Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da Trilhos e Cumos, a rubrica Memórias da Serra da Estrela. Hoje também vou estar aqui a falar com o Jorge Assis, filho do Henrique Assis, um dos primeiros habitantes das Espanhas da Saúde. Eu nasci na Folhã e vivemos aqui com os meus pais, na casa do clube aqui nas Espanhas da Saúde, durante 10 anos. Durante esses 10 anos, eh, percorri aqui a serra com, com, os meus, com o meu pai e com muitos amigos aqui, existentes aqui, na, na, moradores aqui na, nas pernas da saúde. Por outro lado, a minha vivência e conhecimento da serra vem já na fase de, de adolescente, através de, do Dr. Creito Carvalho, do, do, do Gíria, do Tia Madeu, eh, da qual fez desconhecer a serra toda. Fizeram desconhecer a serra toda. E, Jorge, foi a primeira pensão aqui nas Espanha da Saúde? Foi a primeira pensão, exatamente. A primeira pensão já existia o hotel. O hotel já existia. Já existia. Mas a seguir ao hotel fomos nós, por os meus pais. E quantos quartos tinha a pensão? Tinha quatro quartos de, para os clientes e mais os nossos de, da família. Seriam outros três, seriam sete ou no total. E também serviam refeições? Sim, o meu pai, como já tinha um certo uh, nome na, na culinária, uh, serviam refeições, é verdade. Samosa. E o nome da pensão era? Era a pensão restaurante O Chinês. O Chinês. O Chinês. Porque as origens do, do Henrique, do seu pai, eram um, a proveniência de Macau. De Macau. Macau, exato. E, e como é que era aqui antigamente a vida aqui nas Espanhas da Saúde? O inverno. O inverno era rigoroso. Era muito dura, era muito difícil mesmo. Porque não havia, não havia limpa neves uh, para poder. Uh, uh, os limpandeves praticamente só apareceram depois de ter concluído a estrada do, dos poços do Dr. António até aqui ao hotel. Só que era um limpandeves, era um caminhão de carga que a câmara tinha e adaptaram uma quilha. Uma quilha? É a lâmina. A lâmina, é assim. para afastar a, a, a neve. Para afastar a neve. Portanto, os limpandeves não existiam naquela ocasião. E era por isso que se acumulava, não era até dizer, até dizer que chega. É de, devem existir umas histórias engraçadas. Sim, não. Se for, não. nesse tempo, como o Canete era, era imensário. Olha, lembro-me lembro que essa história foi contada pelo meu irmão mais velho, o Júlio, na qual ele disse que o pai, o nosso pai, mandou-me uma vez, que era habitual, ir à Folha buscar os reis. Alguém foi que é um polo que eu peguei com 20, 20, 25 centímetros de diâmetro. De para fazer uns poucos para cima numa mochila que eu levava. E acontece que eu cheguei ali. Abaixo do, do hotel, um bocadinho, que era de onde de começava a, a, a estrada de, de terra, até os postos do Dr. António. Até havia lá uma curva que chamava-se a curva do S. Sim. Aquilo fazia tantos rabis da estrada para poderem subir Sim. facilmente Sim. as caminhonetas, os carros, etc. Mas era como o meu irmão chegou ali àquele ponto, olhou lá para baixo, para aquela, para aquela uh, desfiladeira, e viu tanta neve, tanta neve, tanta neve, que. Voltou para trás, chegou, a, chegou ao, ao, ao pé do parque e disse, olha, eu não vou. E foi a sorte dele, para São Paulo. Então? Porque, é, passado pouco tempo, aqui o Manel Vaz, que era o antigo proprietário do hotel, tinha uma mula e o seu o condutor, que iam à ilha também, nessas alturas de muito, de muito anel, Uh, buscar mantimentos, 
Ele vinha a pé ao lado da mula e a mula vinha carregada de mantimentos. Em determinada altura chegou oh, de, dessa, dessas montanhas de neve, que eram nevoeiras incríveis, ele tomou-se lá e lá morreu, lá ficou ele, a mula. Olha, eu estava ali, mas não tem graça nenhuma. Nunca pensei que isso pudesse acontecer aqui. É verdade, é verdade, mas então, não aconteceu. Qual era a altura, a altura de neve? É verdade, era, era muita, muita, muita neve. Né? E, e havia procurando essa pensão no ano inteiro? Ou era só na época de inverno? Não, era no ano inteiro. De verdade, era mais fácil do acesso. Sim. De inverno, tirando os perigos, aquele perigo mais forte de neve, começava a começar a ver o tempo, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo, o mas já depois, a partir do janeiro, a queda de neve já se tornava menor. Estamos a falar de que anos? Do, dos, anos, dos anos 30, dos anos 20, 30 e, e 40, não é? Quase a ser anos, não é? Sim, quase a ser anos, estamos a falar. Estamos a falar deste período aqui das paredes, quase a ser anos atrás. Não havia aqui muita estrada. Havia pouco, 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 as poucas, as poucas. Aquelas que existiam praticamente, ainda existem hoje, eram construídas em pedra, que é o caso dos. No, no caso do Rio Peixeiro, no caso do Tarussi, é uma, mais gente que eu era, de repente também não não, 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 não precisava precisar. Antigamente havia a distância de seguida onde é atualmente o, o centro de mas aqui nas Espanhas assim, já se fazia de ski. Não, aqui nas Espanhas não se fazia de ski, não. não, era nos piores. Ah, era também nos piores. Nos piores, nos piores sim, fazia de ski. É... A Câmara, a Câmara da Filha montou lá um teleski, sim, um teleski muito rudimentar, mas funcionava. Quer dizer, as pessoas procuravam a pensão dos chinês também para irem lá para essa pista de ski. Sim, também. 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 E eram pessoas da Covilhã ou de toda a parte do país? Normalmente eram da Covilhã, mas também vinham mas alguns, alguns de, de fora, do, fora daqui da cidade. Né? Especialmente pessoas. Com três portas, para o que eu vou usar. Só o Buda Bumbum. Olha, gostei muito deste pedido. Fiquem para o quarto episódio. Vai ser um prato que o pai do Jorge Assis criou, que é o bacalhau Assis. Não perca. Jorge, muito gosto por este bocadinho. Prazer, foi um prazer, não é? Todo meu. O gosto foi todo meu. Ouvir estas histórias antigas para ficar estas memórias destes tempos aqui passados nas Espanhas da Saúde. Tenho muitas histórias que eu depois te mando. Pronto, fica aqui o reto do Jorge. Um abraço. Até breve. Até breve. Até breve, Jorge. Até breve. Até breve. Até breve. Até breve. Até breve. Até breve.